và đây là ngũ hành sơn của đà nẵng này các bạn nổi tiếng của đà nẵng đó đó cái cơ sở mà người ta chỉ làm về đá thôi đó các bạn mà các bạn thấy nó khủng khiếp chưa đó bạn nào mà cách nhà mà muốn trang trí thì ra đây lựa đem về còn đây là cận cảnh mình đi sát cái cái núi ngũ hành sơn luôn rồi nè đó cho các bạn xem cái núi ngũ hành sơn đó. ở bên đây là bắt đầu các bạn tiếp tục các bạn nhìn qua đây là các bạn sẽ thấy là một cái một cái resort mà cái kiểu nó lạ lắm nha nó giật tầng 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 xuống như đó đó ok quá đẹp luôn đó chứ đây là khai thác đá nè người ta làm đá nè đó những cái con mà sư tử nè các bạn thấy không tượng phật nè đó đó người ta làm nè chế tác từ đá đó. đá không đó mà người ta chế tác là được ghê gồm gì đó đẹp vậy đó đây tượng phật <cười> đây là cơ sở điêu khắc đá út lan rồi tới đây là dũng tiết điêu khắc đá rồi bên đây lại là một cái bãi biển nữa gọi là biển non nước đây là cái lối tắm vô biển non nước này các bạn thì những cái bãi biển đó, đó là những cái bãi biển tư nhân à, bãi biển đó là biển của nhà nước tức là người ta rẽ ra để cho người dân xuống tắm chứ không người dân ta nói à, còn cái này là cái melia đà nẵng nè cái này là mới là kinh khủng khiếp nè bạn thấy không đó là những cái uh, resort nổi tiếng thế giới đó bây giờ là cái thằng này nó có cái luôn cái thùng việt công băng nằm đây luôn rồi bên đây là tiếp tục rồi là sandy beach tức là uh, cát bãi biển cát rồi, các bạn thấy chưa rồi mình nhìn về phía trước nha đó đường xá đó như vậy là chúng ta đã tới bãi biển non nước rồi nha đường này bắt đầu là được đổi tên lại không còn là dỗ nguyên giáp nữa mà gọi là đường trường xa thì các bạn coi cái clip trước của mình á, là mình có đi về cái cái khu vực mà chùa linh ứng á, ở bán đảo sơn trà đó thì cái đường đó gọi là đường hoàng sa còn đường này là đường trường xa đó nên là đây là đây là cũng chuẩn bị một cái resort nữa nè nhưng mà nó gian dở nè đó nó bị gian dở nó chưa xây dựng xong khu vực này là mình gần tới địa phận của tỉnh quảng nam rồi đây, cây xăng cách đây 500m kìa chưa vẫn còn tiếp tục là những cái chỗ khai thác mà làm về chế tác đá đưa khắc đá đó các bạn lớn lắm nằm trên con đường này đây là một cái khu vực resort nè mà nó chưa xây xong này các bạn các bạn thấy không đường này là về lên lại cái thành phố đà nẵng nè là ra bán đảo sơn trà đó là cứ đi đường này còn mình tiếp tục mình đi đường này để về quảng nam đây mình về thành phố Hội An còn có 7 cây số nữa thầy chồng. Thì sao mà nói gì mà 30 cây bây giờ chạy mới chút xíu mà mà còn 7 cây số nữa tới Hội An rồi. Ở trong đây nó có một cái khu này nè các bạn là gọi là khu đô thị nè. FPT gì đó, mình đọc ở trên cái bản thông tin đó, đó các bạn thấy không? Đương nhiên á là đâu phải là cái resort nào mà đi vào đầu tư là cũng có hiệu quả đâu nó ở trên đây lát đát ở dọc đường nè mình thấy một số cái khu resort á là nó cũng xây dựng xong nhà thô rồi nhưng mà nó bỏ hoang trên cặp hai con đường này luôn nè thì đương nhiên này là resort nhiều thì nó không phải cạnh tranh nhiều mà cạnh tranh không nổi với những cái resort lớn hay là resort có chất lượng á thì cũng chích tiêu luôn đó, mọi người ở đây nó có một cái gọi là một cái option resort đó nè đó đây đây option resort 
resort ở đây nữa đó là Đà Nẵng gì đó, Gold gì đó ở bên đây là có một cái Fuxi nữa nè ở Fusion resort ở Villa Đà Nẵng luôn đấy à, resort thì à, chủ yếu là phục vụ cho gia đình chẳng hạn như là à, cơ quan chứ à, hầu như nếu mà đi đơn lẻ một vài người thì chúng ta không có nên đi resort tại hình thức resort là hình thức nghỉ dưỡng mà nó thường thường là nó sẽ nằm ở những cái vị trí mà không có gần trung tâm lắm thì à, bạn đi ra ngoài đó đó là chẳng hạn như bạn ở resort hai ngày hay ba ngày là bạn ở vòng vòng những khu đó thôi bạn đâu có đi ra ngoài nữa đâu đây là chúng ta đã đặt chân tới tỉnh Quảng Nam rồi đó Ngày xưa thì Quảng Nam Đà Nẵng đó là một, nó gọi là tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng Rồi sau đó là ông Quảng Nam này ông tắt ra, ông thành tỉnh Quảng Nam Còn ông Đà Nẵng thì lên thành phố Đà Nẵng Nên giữa Đà Nẵng với Quảng Nam là nó có một cái mối quan hệ là ruột thịt với nhau Ở đây là mình đang đi trên con đường là của tỉnh Quảng Nam à, Thị xã Điện Bàn còn con đường này tên là gì con có đổi tên chưa để mình coi coi con đường này tên là gì thì các bạn xuống đây là các bạn thấy là mật độ dân cư ở đây đông lên rồi đó thì cũng thấp thôi các bạn không có không có cao lắm nhà chủ yếu là nhà nhà chợt không à thấy rất là ít nhà cao tầng thì tới quảng nam này nè bạn sẽ bắt gặp trên đường là có những cái kiến trúc mà hồi cổ cổ nó, nó giống giống như là ở huế đó các bạn thì đương nhiên rồi ngày xưa thì người ta tập trung sống ở quảng nam là nhiều chứ và sống ở khu vực Hội An đó các bạn Chứ người ta đâu có sống trên khu vực Đà Nẵng đâu Đà Nẵng là sau này nó mới phát triển thôi Vẫn tập trung chính là sống ở cái khu vực mà Phú Cổ Hội An đó Là nó hưng thịnh đó Là thời điểm mà, à, những cái thế kỷ trước đó, Là 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 họ Phú Cổ Hội An là là cái thương cảng mà Mà của người Nhật đó, họ xây dựng đó, Ở đây nè Họ giao lỗi buôn bán ở đây Do đó là cơ bản là dân của mình nó sẽ tập trung về đây chứ người ta không có tập trung lên cái thành phố Đà Nẵng bây giờ nha đó các bạn hiểu cái khu vực này nó là vậy nên mình cũng không có ngạc nhiên là khi mà vô vô đất Quảng Nam này thì nhà cửa nó đông đúc hơn ở khu vực thành phố Đà Nẵng ok mình vẫn tiếp tục trên con đường à, trước mặt mình nó có cái biển nó ghi là chợ rộng rãi bốn làng nha xe cộ thì thưa lắm thưa hết luôn đây bây giờ là mình mình cũng chưa thấy cái gì đặc biệt trên con đường này hết ngoại trừ nhà cửa thôi thì tới đà nẵng thì mình phải đi hội an cái đó là cái chắc chắn rồi mọi người không đi hội an rồi nó biết lắm trước nó có một cái giao lộ một cái ngã ba đây các bạn coi ngã ba nè yeah. đây là gọi là ngã ba thống nhất đây là khu nghỉ dưỡng Clavenara gì đó là nó có chỉ mình cái lối đi vậy là bên bên trái của mình vẫn là tiếp tục là bắt đầu như những cái khu nghỉ dưỡng ở bên tay trái của mình trên con đường này luôn nè đây các bạn thấy nè đó thấy chưa như vậy là khu nghỉ dưỡng này là khu nghỉ dưỡng này nằm ở trên đất của quảng nam bây giờ là 
chúng ta lên cùng lên cầu cửa đại nha à, không phải cửa cửa đại à đúng rồi cửa đại còn mình nhớ là năm ngoái là mình đi huế mình ra mình đi xe ra quảng trị là mình đi qua cầu đó là cầu cửa việt còn ông này hình như là cửa đại cái phố cổ hội an đó là 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 nó là một cái khu hương cảng đây là đây là ở đây có một cái resort này là mới cáo luôn nè đó. như vậy là ông quảng nam này nè ông cũng sẽ đấu với ông đà nẵng trong cái chuyện mà thu hút du lịch nè đó thì các bạn gần ra tới cái bãi cửa đại rồi đó cửa đại này nè thì lúc trước là nó có một cái những cái bãi biển đẹp lắm nhưng mà sau này á sau này là nó bị sạt lở á 